হ্যালো ইউটিউব তো আজকে ভিডিও থাকছে পিসি বিলকে নিয়ে তো যারা পিসি বিল করতে যাচ্ছে নতুন নতুন আর বিভিন্ন ভিডিও দেখতেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকার পিসি বিল ষাট হাজার টাকার পিসি বিল তাদের কম্পোনেন্টগুলো দেখতেছেন ঠিক আছে দেখা ভালো বাট আমি বলবো কপি না করতে তার কারণ একটা ইউটিউবার যখন ওই ভিডিওটা বানিয়েছে আর আপনি যখন সেটা দেখতেছেন সেটার মধ্যে একটা টাইমের গ্যাপ থাকে তো সেই টাইমের মধ্যে মার্কেটের মধ্যে সুনামি হয়ে ঘূর্ণিঝড় হয়ে কম্পোনেন্টের এক একটা কম্পোনেন্টের দাম অনেক আকাশচুম্বী হইতে পারে বা ওই প্রাইস আপনারও ভালো কম্পোনেন্ট পেতে পারেন তো সেই জিনিসগুলো আপনার জানবে যখন আপনার মার্কেট সম্পর্কে আইডিয়া রাখবেন তো আমি বলবো পিসি বিল ঠিক কপি না করে কম্পোনেন্টগুলো কপি না করে আপনি রিসার্চ রিসার্চের উপর মনোযোগ দেন যে কীভাবে পিসি বিল করা যায় তো আজকে আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো যে আপনারা কীভাবে নিজের পিসি বিল নিজেই করতে পারবেন রিসার্চ করে আর কারণ রিসার্চ করলে হবে কি আপনার জ্ঞানের পরিধি জ্ঞানের পরিধিটা অনেক বেড়ে যাবে যদি আপনি কারো বিল্ড ভিডিও দেখে ওটা কপি করে সেটা অ্যাপ্লাই করতে যান তাহলে হয়তো বা আপনার কিছুই জানা হবে না কোনো রিসার্চ করা হবে না কিছুই আপনি জানতে পারবেন না বাট যদি আপনি নিজে থেকে রিসার্চ করে আপনার জন্য একটা বিল্ড করেন তাহলে সেখানে হবে কি আপনার সব ব্র্যান্ড সব প্রোডাক্ট নিয়ে একটা রিসার্চ করবেন তা জানা হবে মার্কেট সম্পর্কে একটা আইডিয়া হবে তো আমি সেই রিসার্চ নিয়ে আর একটা আজকে একটা ভিডিও বানাবো এমন না যে আমি কোনো পঞ্চাশ হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা কোনো একটা বিল দেখাচ্ছি আমি দেখাবো যে কীভাবে আপনারা নিজেদের বিল ডিজাইন করতে পারবেন সেটা যে বাজেটই হোক হ্যালো ইউটিউব দিস ইস তফিক রহমান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং এমটেক বাংলাদেশ প্রথমে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আপনি রাইজেন বিল্ডে যাবেন নাকি ইন্টার বিল্ডে যাবেন তো সেটা দেখার জন্য আপনি ডিসাইড করার জন্য আপনি আপনার পকেটের গরমটা দেখবেন আপনার বাজেটটা কত তো আপনার বাজেটটা যদি পিসি বিল্ডের জন্য শুধু সত্তর থেকে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা থাকে বা এরকম আশেপাশে থাকে আমি এখানে মনিটর বা কিবোর্ডের কথা বলতেছি না তো আপনার পিসি বিল্ডে যদি ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকার মধ্যে থাকে তাহলে আর প্রসেসরে যদি আপনি বিশ হাজার টাকা কি টেনে টুনে এর আশেপাশে থাকতে পারেন এর থেকে বেশি টাকা দিতে পারেন না তাহলে আমি বলবো রাইজেন বিল্ডে যেতে আবার এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আপনার প্রসেসর সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আপনি আপনার বাজেটে গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করতে পারবেন কি না তাই এখানে বাজেট একটা বড় একটা ব্যাপার থাকে কারণ গ্রাফিক্স কার্ডের দাম তো মিনিমাম মিনিমাম হলেও পনেরো হাজার টাকা হবে যদি আপনি টেন ফিফটিন নিতে চান অথবা আর এক্স আর এক্স ফাইভ সেভেন্টি নিতে চান তো আপনি আপনার বাজেটে যদি আপনার কম্পোনেন্ট পিসি বিল্ডে যদি একটা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারেন তাহলে আপনি আমি আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো এমন একটা প্রসেসর সিলেক্ট করতে যেখানে কোনো ইন্টারনেট গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স থাকবে না আর যদি আপনি গ্রাফিক্স বেয়ার গ্রাফিক্স কার্ড এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড বেয়ার না করতে পারেন আপনার বাজেটে তাহলে অবশ্যই একটা ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স সমৃদ্ধ একটা প্রসেসর সিলেক্ট করবে তো পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে আপনি আপনার ইউজেজ বা আপনার প্রায়োরিটিটাকে একটু দেখবেন কারণ অনেকে আছে শুধুমাত্র গেমিংয়ের জন্য পিসি বিল্ড করে তো সেক্ষেত্রে সিক্স টু সিক্স থ্রেডি এনাফ তো ইনফ্যাক্ট ওটাই ওভার ফিল্ড তো আবার যদি আপনি গেমিং এডিটিং সবই করেন তাও সে সেক্ষেত্রে আপনি থ্রেড থ্রেডটা বেশি নেবেন সিক্স ফোর টুয়েলভ থ্রেড এক্ষেত্রে যাবেন সবই আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কত টাকা বেয়ার করতে পারবেন আর সেটা আপনি ধারণা পাবেন আপনার মার্কেট অ্যানালাইসিসের উপরে তো আপনি আপনার জন্য একটা ভালো প্রসেসর সিলেক্ট করলেন একটা ব্র্যান্ডের সাথে গেলেন হয় এমডি বা ইন্টেলের সাথে গেলেন তো এবার আসবে আপনার মাদারবোর্ডের ব্যাপারটা তো এক্ষেত্রে আপনি আপনার ইউজেসটা দেখবেন যে আপনি ওভারক্লক করবেন কি না ওভারক্লক যদি করেন তাহলে একটা ভালো যে মাদারবোর্ডের ভিআরএমটা খুবই ভালো সেই সেরকম একটা মাদারবোর্ড সিলেক্ট করতে হবে তো এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও অলরেডি বানিয়ে রেখেছি আপনি উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখতে পারেন ওভারক্লকিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আপনি আপনার ভোল্টেজটাকে বাড়াবেন বায়োসে যে তখন ভিআরএমটা অনেক গরম হবে তো সেক্ষেত্রে ভিআরএমটা ঠান্ডা রাখার জন্য একটা ভালো ভিআরএম সমৃদ্ধ মাদারবোর্ড চুজ করতে হবে আর যদি আপনার ওভারক্লক নিয়ে টেন্ডেন্সি না থাকে তাহলে আপনি একটা যে কোনো মাদারবোর্ড পিক করতে পারেন বাট একটা ফিচার একটা ব্যাপার থেকে যায় যেমন আপনি যদি একটা পাঁচ হাজার টাকার মাদারবোর্ড সিলেক্ট করেন সেখানে যে সব ফিচার থাকবে একটা দশ হাজার টাকার মাদারবোর্ডে সে তার থেকে ভালো ফিচার থাকবে রাইট কারণ আমি দেখেছি যে অনেকেই মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে কীটনামিটা করে থাকে মাদারবোর্ডটা খুব কম দামি নেয় এটা মেবি তারা করে থাকে যে কারণ পারফরমেন্স লস হয় না বাট ওই যে ফিচারের ব্যাপারটা থেকে যায় তো আমি বলবো অ্যাটলিস্ট একটা এটি এক্স মাদারবোর্ড আপনি সিলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে আপনি পিসিআই এক্সপেনশান স্লট বেশি পাবেন আর ইউএসবির ব্যাপার তো রয়েছেই আবার সেখানে আপনি ক্রস ফায়ার করতে পারবেন অনেক অনেক ধরনের ব্যাপার স্যাপার আছে এম ডট টু স্লট থাকবে এনভিএমএস সাপোর্ট থাকবে তো যদি আপনি পারেন একটা এটি এক্স মাদারবোর্ড সিলেক্ট করবেন আর যদি বাজেট একটু কম হয় তাহলে মিনিমাম সেভেন আপ যাওয়ার চেষ্টা করবেন ওই সেভেন আপ না সেভেন সাত হাজার টাকার উপরে তো ওভারক্লকিংয়ের
আপডেট করার ব্যাপারটা থাকবে না মাদারবোর্ডটা খুবই অ্যাডভান্স তো আপনার জন্য আপনি প্রসেসর সিলেক্ট করার পর একটা ভালো মাদারবোর্ড সিলেক্ট করার পর আসবে আপনার র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি অর্থাৎ র্যাম তো এই ক্ষেত্রে রাইজেন বিল্ডার অনেক বড় একটা ভুল করে থাকে তো আমি আসবো সেই ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তো আপনি যে মাদারবোর্ডটা সিলেক্ট করলেন অনেক রিসার্চ করার পর তো গুগলে যে সেটার নামটা লিখবেন নামটা লেখার পর আপনার ম্যানুফ্যাকচারের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে সেখানে যাবেন আর তারপর যাবে সাপোর্টে তো বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের ওয়েবসাইট বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এক্ষেত্রে একটু ভ্যারাইটিস থাকতে পারে বাট বেসিকটা প্রাইস সেম মাদারবোর্ডের ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে সাপোর্টে যাবেন দেন মেমোরির ক্ষেত্রে যাবেন তো এখানে দেখবেন যে আপনারা হাজার হাজার র্যাম লিস্টেড করা আছে তো এটাকে বলে তারা কিউ ভি এল তো এটা আপনারা দেখবেন তার কারণ আপনার মাদারবোর্ড আপনার মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারাররা আপনার এই মাদারবোর্ডে ইউজ করে তার একটা লিস্ট তৈরি করেছে বিভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ড বিভিন্ন কোম্পানির র্যাম তারা ইউজ করেছে এই মাদারবোর্ডে আর সেই পারফরমেন্স তারা কিভাবে ইউজ করছে কত চ্যানেল ইউজ করছে কত মেঘার্সে ইউজ করছে সব এখানে লিস্টেড করা আছে তো আমি বলবো আপনারা এই কিউ ভি এলের লিস্ট থেকে একটা র্যাম পিক করার জন্য তার কারণ প্রথমত আপনারা গ্যারান্টি পাবেন যে হ্যাঁ আপনার এই র্যামে এই মাদারবোর্ডটা বুট হবে কারণ যেহেতু আপনার ম্যানুফ্যাকচারার এটা টেস্ট করছে এটা লিস্ট করছে তার মানে এটা গ্যারান্টির সাথে এটা বুট হবে তো তার মানে এই না যে আপনি এখানে লিস্ট করা নাই অন্য র্যাম নিতে পারবেন না নিতে পারবেন বাট যেহেতু আপনি এখনও র্যাম কিনেন নাই তো আমি বলবো এত র্যাম থেকে আপনার একটা র্যাম পছন্দ হবেই কারণ হাজার হাজার র্যাম র্যাম আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে তো উপরে দেখবেন একটা ভেন্ডরের অপশন আছে তো ভেন্ডর মানে হচ্ছে কোম্পানিটা আর কি তো আপনার ওই ভেন্ডরের যে আপনার যদি কোনো একটা র্যাম ভালো লেগে থাকে লাইক কর্সের হইতে পারে জিস্কির হইতে পারে সুন্দর মতো ভেন্ডরের ওখানে আপনার ওই ব্র্যান্ডটা সিলেক্ট করে দিবেন দেখবেন যে ওখানে ওই ব্র্যান্ডের র্যাম স্টিকগুলো শো করবে আপনার মাদারবোর্ড আপনার মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার ওই ব্র্যান্ডের কি কী র্যাম তারা ইনসার্ট করে সেটা টেস্ট করছে সেটা শো করবে ওখানে তো এক্ষেত্রে রাইজেন বিল্ডারদের জন্য আমি বলবো যে তারা আপনারা আপনারা খেয়াল করবেন যে আপনার মাদারবোর্ডের ম্যানুফ্যাকচারাররা কেউই মানে একটা র্যাম স্টিক তারা ইউজ করেনি অলওয়েজ ডুয়েল চ্যানেলে তারা রান করেছে তার কারণ রাইজেন ভালো পারফর্ম করে অর ইউ ক্যান সে রাইজেন পারফর্ম ইন ডুয়েল চ্যানেল হ্যাঁ সিঙ্গল চ্যানেল অনেকে ইউজ করে আর অনেকে এই কাজটা করে তার কারণ অনেকে প্রি বিল্ড পিসি কিনে রিসার্চ না করে তো আপনারা অবশ্যই ডুয়েল চ্যানেলে আপনার রাইজেনটা চালাবেন তো এক্ষেত্রে রাইজেন বিল্ডারদের জন্য একটু বলি যে আপনি আপনার মাদারবোর্ডের ওয়েবসাইটে যদি যান তাহলে উপরে দেখবেন যে অনেক কিছু লিখা আছে লাইক কিউভিএল ফর ম্যাটিস কিউভিএল ফর সুমিত রিজ তো এগুলো আসলে রাইজেনের রাইজেন প্রসেসর ক্যাটাগরি তো আপনার প্রসেসর আপনি যেটা সিলেক্ট করছেন সেটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে সেটা আপনি আপনার স্ক্রিনে এখন দেখে বুঝে নেন যে আপনি যে মাদারবোর্ডটা যে প্রসেসরটা সিলেক্ট করেছেন সেটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে হয় এটা ম্যাটিসের মধ্যে পড়ে বা এটা সুমিত রিজের মধ্যে পড়ে বা র্যাভেন রিজের মধ্যে পড়ে তো সেটা আপনি দেখে নেন তো আমি বলবো আপনার মাদারবোর্ডের কিউবেল লিস্টেড একটা র্যাম আপনি সিলেক্ট করেন কারণ প্রথমত সেটা গ্যারান্টির সাথে বুট হবে আর এখানে অনেক অনেক র্যাম আছে তো সেখান থেকে আপনি একটা সিলেক্ট করতেই পারেন অথবা আপনি আগে একটা র্যাম দেখেন সিলেক্ট করেন দেন আপনার ওই মডেল মডেল নাম্বারটা দেখেন ওই কিউবেল আছে কি না তো এবার আপনি আপনার প্রসেসর সিলেক্ট করলেন প্রসেসর নিয়ে রিসার্চ করলেন মাদারবোর্ড নিয়ে রিসার্চ করলেন একটা স্পেসিফিক একটা চিপের মাদারবোর্ড আপনি সিলেক্ট করলেন দেন সেটার জন্য আপনার র্যাম নিলেন রাইজেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডুয়েল চ্যানেলে রান করবেন আপনি যদি আট জিবি ইউজ করেন তাহলে চার চার আট জিবি ইউজ করবেন যদি আপনি ষোলো জিবি ইউজ করেন তাহলে আট আট ষোলো জিবি ইউজ করবেন আর মেঘার্সের একটা ব্যাপার থাকে রাইজেন একটু মেঘার্স বেশি থাকলে একটু ভালো পারফর্ম করে তো অবশ্যই থ্রি থাউজেন্ড নেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি না পারেন বাজেটে যদি না করে তাহলে তাহলে একটু নিচে নামতে পারেন সমস্যা নেই বাট ডুয়েল চ্যানেল মাস্ট তো এবার সে গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যাপারটা তো গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যাপারটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনার বাজেটের উপরে যে আপনি কত টাকার গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আবার রেজলিউশন একটা ব্যাপার থাকে লাইক আপনি যদি একটা দশ হাজার টাকার মনিটর ইউজ করেন তো সেখানে আপনি স্বাভাবিক টেন ইটিপি বেশি গেমিং করতে পারবেন না টেন ইটিপি রেজলিউশন আপনার হাইস্ট থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনি গ্রাফিক্স কার্ডে যদি বেশি টাকা দিয়ে ফেলেন লাইক আপনি এমনটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনলেন যেটা ফোর কে গেমিং সাপোর্ট করবে বা ফোর কে রেজলিউশন সাপোর্ট করবে বাট সেটা আপনার কোনো কাজে আসবে না কারণ আপনার মনিটরই আপনার ফোর কে সাপোর্ট করে না তো এই দুইটার তালমেল একটু একটু ভেবেচিনতে একটু বিবেচনা করবেন আর গ্রাফিক্স কার্ড মিনিমাম আপনি আর এক্স ফাইভ সেভেন্টি বা এর উপরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন মিনিমাম আমি মিনিমাম কথাটা বলতেছি এর নিচে না যাওয়াটাই বেটার কারণ তেরো হাজার টাকা চোদ্দ হাজার টাকাও গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য অনেক কম তাও ওইটা মানা যায় তো আপনি আপনার
তো পাওয়ার সাপ্লাই ক্ষেত্রে অনেকে অনেক কিছু বুঝে না বা অনেকে আছে যেটা কম দামি পিসি বিল করে পাওয়ার সাপ্লাই নেয় একদম সাতশো ওয়াটের বা এমন আছে যে ভালো পিসি বিল করে পাওয়ার সাপ্লাইটা খুব কম ওয়াটের নেয় আর সেক্ষেত্রে আপনি আপনার কম্পোনেন্টগুলোকে অনেক রিস্কে রেখে ফেলেন কারণ পাওয়ার সাপ্লাই যদি ভালো ওয়াটের না হয় বেশি ওয়াটের না হয় আপনার কম্পোনেন্ট অনুযায়ী তাহলে আপনার কম্পোনেন্টগুলো ক্ষতি হওয়া বা ড্যামেজ হওয়া অনেক সম্ভাবনা থাকে অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনার কীভাবে চুজ করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমত অনেক ওয়েবসাইট আছে আপনি জাস্ট গুগলে লিখে ফেলেন যে পাওয়ার সাপ্লাই ক্যালকুলেটর এটা গেলে আপনি একটা ওয়েবসাইটে যাবেন সেখানে আপনার কম্পোনেন্টগুলো আপনি সিলেক্ট করেন কি কী আপনি কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছেন আপনাকে একটা ক্যালকুলেট করে দিবে আপনারা যদি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড সিলেক্ট করেন তাহলে সেটা ম্যানুফ্যাকচারের ওয়েবসাইটে যাবেন আর সেটার স্পেসিফিকেশনে যাবেন কারণ গ্রাফিক্স কার্ড একটা পাওয়ার সাপ্লাই রেকমেন্ড করে একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের পাওয়ার সাপ্লাই তো যেই রেকমেন্ডটা করবে তার থেকে পঞ্চাশ ওয়াট বেশি বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবেন লাইক আপনার গ্রাফিক্স কার্ড যদি চারশো পঞ্চাশ ওয়াট রেকমেন্ড করে তাহলে আপনারা পাঁচশো ওয়াট নেবেন আর এখানে একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে কুলারের ব্যাপারটা যদি আপনারা লিকুইড কুলার বা ওয়াটার কুলারের ক্ষেত্রে যান তাহলে অবশ্যই একটু বেশি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে হবে আর এগুলো আপনারা সহজেই ক্যালকুলেট করতে পারেন পি পাওয়ার সাপ্লাই ক্যালকুলেটার দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এটা করতে পারেন কুলার মাস্টারের ওয়েবসাইটটা খুবই ফেমাস এক্ষেত্রে তো এইভাবে আপনারা পাওয়ার সাপ্লাইটা সিলেক্ট করবেন এটা নট আ বিগ ডিল বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কারণ কম পাওয়ার কম পাওয়ার সাপ্লাই যদি আপনারা সিলেক্ট করেন কম ওয়াটার পাওয়ার সাপ্লাই তাহলে আপনার কম্পোনেন্টগুলো ড্যামেজ হবে আবার বেশি ওয়াটার পাওয়ার সাপ্লাই সিলেক্ট করলে মানে খুব বেশি আপনার লাগবে পাঁচশো ওয়াট আপনি সিলেক্ট করেন এক হাজার ওয়াট তাহলে আপনি বুঝতেছেন না কত টাকা যাবে প্রচুর টাকা যাবে আপনার পকেটও এমটি হয়ে যাবে সেই টাকাটা আপনি অন্য কিছুতে ব্যয় করতে পারেন তো পাওয়ার সাপ্লাই গেল মাদারবোর্ড গেল প্রসেসর গেল র্যাম গেল এসএসডি গেল স্টোরেজ গেল তো এখন থাকে চ্যাসিসটা তো চ্যাসিসের ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি ডাই হার্ট বলবো যে আপনার এমন একটা চ্যাসিস কিনবেন যেটা সাইড প্যানেল ট্রান্সপারেন্ট একদম মুরগির টিনের মধ্যে একটা চ্যাসিস কিনবেন না তো এটা খুব কম দামি বাট মানে আপনার কম দামি কিনলেও একটা মানে ট্রান্সপারেন্ট সাইড প্যানেল সমৃদ্ধ একটা চ্যাসিস কিনেন যাতে আপনি আপনার কম্পোনেন্টগুলো দেখতে পারেন কারণ এগুলোই কম্পিউটারের সৌন্দর্য তো অ্যাটলিস্ট ট্রান্সপারেন্ট যাতে হয় সাইড প্যানেলটা এয়ার ফ্লোর ব্যাপার তো আছেই যদি ওভার ক্রকিং করেন তাহলে তো এমন একটা পাওয়ার এমন একটা চ্যাসিস চুজ করতে হবে যেটা খুব ভালো এয়ার ফ্লো দিতে পারে সামনে সামনে নিচে উপরে ফ্যান লাগানো যায় এয়ার ফ্লো ভালো হয় দামি চ্যাসিস চুজ করতে হবে আর যদি ওভার ক্রকিং না করেন তাও আমি বলবো জাস্ট আপনার এস্থেটিকের জন্য যাতে একটা চ্যাসিসটা যাতে ট্রান্সপারেন্ট হয় যাতে আপনি কম্পোনেন্টগুলো দেখতে পারেন বাইর থেকে তো আমি বলবো মানুষের বিল্ড কপি না করে কম্পোনেন্ট কপি না করে আপনার জ্ঞানটাকে সীমাবদ্ধ না রেখে আপনি রিসার্চ করেন রিসার্চ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন অনেক কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আপনি ঘাটাঘাটি করবেন আপনার পিসি বিলটা আপনি যদি করেন আপনি যদি রিসার্চ করে সেটাকে করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য উপকার হবে মার্কেট সম্পর্কে আপনার আইডিয়া হবে আর একটা ভালো পিসি আপনারা বিল্ড করতে পারবেন আপনাকে দোকানদাররা বলতে পারবেন না ভাই এটা নেন এটা নেন এটা খুব ভালো আর আপনি বললেন যে হ্যাঁ ভাই মানে এটা ভালো আপনি জানেনই না আসলে ভালো কোনটা খারাপ কোনটা তো এভাবে যাতে আপনারা না ঠকেন আর প্রি প্রি বিল্ড পিসি না নেওয়াটাই আমার জন্য আমার সাজেশন থাকবে প্রি বিল্ড পিসি আপনারা নেবেন আপনার নিজেদের জন্য নিজের কাস্টমাইজ পিসি আপনারা নেবেন কারণ আপনি আপনার প্রায়োরিটি জানেন আপনি আপনার আপনি জানেন যে আপনার আপনার কোন কম্পোনেন্টগুলো দরকার আপনার প্রায়োরিটিটা কি সেই অনুযায়ী আপনি আপনার আপনার প্রোডাক্টগুলো আপনার কম্পোনেন্টগুলো সিলেক্ট করবেন আপনারা যদি আপনাদের পিসি বিল বা মোবাইল নিয়ে কোনো কনফিউশনে পড়েন তাহলে তো আমরা আসি আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে আসছে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা মেসেজ দিতে পারেন অথবা কমেন্ট করতে পারেন আর আমরা ট্রাই করবো সেটা রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর আপনাদের বাইটা যাতে বেস্ট হয় সেই ক্ষেত্রে নজর রাখার জন্য তো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আপনারা রিসার্চ করে আপনাদের পিসি বিল্ড করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন অলরেডি তো স্টেটিউন গাইস ওভার অ্যান্ড আউট